Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Aquí me veis corriendo de día por una vez y sin que sirva de precedente. Me ha quedado, aunque luego tengo historia, pero voy a aprovechar y voy a correr un poquito de día por la casa de campo. Que también está bien ver de vez en cuando la casa de campo de día, no solamente de noche. Ya se está acabando el 2022 y como dice el título, ¿y ahora qué? Después de correr la Ibérica Trail de esta Torre Laguna, vamos a ver qué se prepara para el año que viene. Como ya sabéis, la última carrera que corrí, bueno, la última y la única de 2023, fue la Ibérica Trail de Torre Laguna. Que os dejaré por ahí arriba en algún lado una tarjeta de vídeo por si no la habéis visto, para que veáis cómo, va la, cómo fue la carrera. Los que me siguen más asiduamente bueno, los que no, pues os lo cuento no me puedo ir mucho por las carreras luego como máximo un daño dos como mucho y hasta lo que he hecho todo han sido medias maratones todo de montaña pero un par de medias como mucho pero realmente un daño y desde la pandemia poca cosa alguna de asfalto como la Moon Race por ejemplo también pero vamos, que me podigo un poco por el circuito de las carreras Estamos ya a finales de 2022 y hay que ir pensando los objetivos del año que viene. Y entonces estamos ahí. ¿Qué ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces, Sergio, mi amigo, con el que siempre voy a las carreras, ya me ha dicho qué quiero hacer este año y qué objetivo nos vamos a buscar. Y entonces ya lo tenemos medio pensado. Al principio me pareció una burrada lo que me dijo, que ya os contaré, pero luego dando de vueltas. Digo, mira, lo voy a intentar, así que ya os contaremos adelante qué es, pero es algo que no he hecho nunca, por supuesto que era de montaña también, pero ya os contaré cuál es la idea de lo que queremos hacer, que para mí el objetivo es muy gordo, o sea, en comparación con lo que he hecho hasta ahora, pero la verdad que lo cojo con ganas. Después de que me lo dijo, al principio me cagué un poco, te que decirlo, pero luego... Dándole vueltas a lo mejor no es tanto, ya veremos a ver. Como digo, es un objetivo muy gordo, pero vamos, estamos hablando que sea casi un año vista, porque sería para octubre, para el mes de octubre. Con lo cual tengo de sobra tiempo para prepararme. Tenemos que tener, Sergio y yo, una reunión para preparar la temporada del 2023 con ese objetivo gordo en octubre y ver cómo vamos a hacer para cosas intermedias a ver algún reto más intermedio ya estoy planificando el entrenamiento de momento no quiero contar nada más hasta que no me junte con Sergio y tengamos claro el resto de cosas de momento pues eso que sepáis que el reto gordo para octubre del 2023 oye mira si alguno se atrevéis Intentéis averiguar ese reto gordo, oye, ponedlo en los comentarios. A ver si alguno suena la flauta y acierta. Vale, vamos a hacer un jueguecito. A ver si a lo mejor es el reto para octubre. También quiero aprovechar para agradecer a los casi 300 suscriptores que ya tenemos en el canal. Que jode, eso está ya. Mucho más lejos de lo que había pensado en principio. Me falta todavía alguno, pero casi 300. Así que, de corazón, muchas, muchas gracias a los que habéis perdido el tiempo en suscribiros y, sobre todo, los que perdéis el tiempo en ver los vídeos. Aunque sea sin suscribiros, pero muchas gracias. Porque poco a poco la cosa va creciendo más de lo que yo me pensaba. Con lo cual, oye, eso me anima a seguir haciendo vídeos y contando mis historias. Que es otra de las cosas que quiero intentar mejorar en 2023 un poquito más de caña al canal además sí ya voy a tener más objetivos y voy a empezar a correr más cositas pues mira vídeos más interesantes porque total verme a mí correr por la noche solo pues como que no tiene mucha gracia también que os gracias a eso que el señor youtube me ha habilitado la pestaña de comunidad no sé si es que se ha equivocado o que ya se lo pone a todo el mundo y por eso me lo ha puesto pero tenemos pestaña de comunidad que eso lo que haré será de vez en cuando os pondré cositas 
a ver si hay los vídeos y encuestas de los próximos vídeos que queréis que haga de material y tal, que tengo algunas ideas también con la ayuda de mis compis José Enrique Paco, Boni Borja, Juanjo, Fernando Sigal que me han ido dando ideas también para hacer cosas y yo que sé, Caco Trail eh, Ramón, el senderista informal Lucas, yo que sé, que son un montón que se me, se me van a olvidar muchos otro día según vídeo saludándose a todos, pero se me han ido dando ideas de cosas que puedo hacer de vídeos con el canal pues os pondré alguna encuesta para que me digáis qué vídeos es el que prefiero primero así que si estáis atentos, ya sabéis suscribiros, que si os suscribís os llegarán los avisos también de la comunidad y así vais viendo qué cosas voy subiendo qué cosas voy poniendo pero nada, poco más no quiero dar más la brasa que me estoy alargando demasiado que al final siempre hablo de más simplemente daros las gracias por ver el vídeo los que llegan hasta el final pues muchas gracias, os reemplazo hasta el próximo vídeo a ver si en el próximo ya os cuento cuál es ese super objetivo que tenemos gordo y si ya tenemos más o menos claros intermedios pero bueno, que estoy ilusionado después de correr la carrera de Torre Laguna estoy ilusionado y con ganas de correr cosas más gordas otra cosa es que las pueda preparar pero bueno, si alguien está viendo con la persona que me va a indicar los entrenos es factible así que bueno, ya os contaré lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chao